ഇപ്പോൾ ടി സി പിയിൽ ഹെഡറിൽ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അടുത്തത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ചെക്സം ആണ് ചെക്സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഡിറ്റക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെല്ലാം പാർട്ടിൽ എറർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ പാർട്ടെല്ലാം ആ ചെക്സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ആകത്തു ചെക്സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്ത ടി സി പി നമുക്കറിയാം കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുള്ളൂ ആക്ച്വലി ഫിസിക്കലി ആ സമയത്തല്ല ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളതിൽ ഏതിലേ കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഫേസസ് ആണ് ഉള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസാണ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ടി സി പി വർക്ക്സ് ഇൻ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് മോഡ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് മോഡിലാണ് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡബിൾ ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനാണ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദിസ് ഈച്ച് പാർട്ടി മസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലൈസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പം രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഗെറ്റ് അപ്രൂവ് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഞാനും വേറൊരാളും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങോട്ട് നടത്താൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ആ വ്യക്തി അറിയിക്കണം ആ വ്യക്തി തിരിച്ച് ഓക്കെ എന്ന് പറയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചു അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂന്നാമതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ആദ്യം എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അറിയിക്കും അയാൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അറിയിക്കും അങ്ങനെ ത്രീ വേ നടക്കും കൺസിഡർ എ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഹിയർ ദ സെർവർ ടി സി പി വെയ്റ്റ്സ് ആസ് എ പാസീവ് ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് കണക്ഷൻ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം സെർവറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് സെർവർ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും എപ്പോഴും ആദ്യം റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെർവർ എപ്പോഴും ഒരു പാസീവ് മോഡിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഈ ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിലേക്ക് പോവാം ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇത് ക്ലയൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്സാപ്പോ ഫേസ്ബുക്കോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറും ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം ഓരോ ലെയറും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റിസീവറിൻ്റെ സൈഡിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹെഡറിൽ കുറേ ഡാറ്റയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കുറേ കൺട്രോൾ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സീക്വൻസ് നമ്പർ ഉണ്ട് സീക്വൻസ് നമ്പർ നമുക്കറിയാം റാൻഡംലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും റാൻഡംലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ അത് എണ്ണായിരം എന്നുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് നമ്പർ വെച്ചു ഇത് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്വസ് സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ് ആറ് ഫ്ലാഗുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതുശരാം അതായത് മൂന്നോ ആറ് ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് ആ ആറ് ഫ്ലാഗിൽ എസ് വൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് ആ എസ് വൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ത്രീ ടയറിലെ ആദ്യത്തെ ടയറിൽ നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് രണ്ടും തമ്മിൽ സിങ്ക്രണൈസിലെത്താൻ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്
നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫ്ലാഗും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ഇത് സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ പ്ലസ് അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഫ്രെയിം ഓരോ ഡാറ്റയും കൂടെ ഇതിനകത്തുള്ളത് റിസീവിംഗ് വിൻഡോയുടെ സൈസും കൂടാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വിടും അതായത് ഇവൻ്റെ റിസീവിംഗ് വിൻഡോയുടെ സൈസ് അയ്യായിരം ആണെന്ന് അവൻ ഇവനെ അറിയിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ആ ഡാറ്റ ഇവിടെ കിട്ടും ആ ഡാറ്റ ഇവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇവന് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അവൻ്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ പതിനയ്യായിരത്തിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ ആണ് റിസീവിംഗ് വിൻഡോയുടെ സൈസ് അയ്യായിരം ആണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അയച്ച എണ്ണായിരം എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് നമ്പർ അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവൻ മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ അത്രയും ഡാറ്റ ഇവിടെ കിട്ടി അത്രയും ഡാറ്റ ഇവിടെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ ഇനി ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇവൻ ഇവന് വേണമെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഉള്ളത് അയക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു അക്നോളജ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ത്രീ ടയറിലെ രണ്ടാമത്തെ ടയർ ഫസ്റ്റ് ടയർ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ടയർ ഇതാണ് തേർഡ് ടയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്രീ ടയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ത്രീ ടയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് വൺ ഫസ്റ്റ് ടയർ സെക്കൻഡ് ടയർ തേർഡ് ടയർ ലെവൽ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്പർ എണ്ണായിരം അയച്ചല്ലോ അപ്പൊ അടുത്തത് അയക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്രെയിമിന്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ എണ്ണായിരത്തി ഒന്ന് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എണ്ണായിരത്തി ഒന്ന് അയച്ചു ഈ പതിനഞ്ച് പതിനയ്യായിരം കിട്ടിയേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് നമ്പർ കിട്ടിയേക്കുന്നത് കൊണ്ട് അക്നോളജ്മെന്റ് അയക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അടുത്ത എണ്ണായിരം എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് നമ്പർ ഉള്ള ഫ്രെയിമാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ ഈ അക്നോളജ്മെന്റ് ഫ്ളാഗും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വിടുന്നത് പിന്നെ റിസീവിംഗ് വിൻഡോയുടെ സൈസ് ഇവൻ്റെ കേസിൽ അതായത് ഇവൻ്റെ റിസീവിംഗ് വിൻഡോയുടെ സൈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് അവൻ ഇവനെ അറിയിക്കും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിടും അപ്പം ഇത് ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആറ് പഠി ഒന്നും പഠിച്ചതിൽ സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ളാഗും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ളാഗും നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ത്രീ ടയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടയർ അപ്പൊ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ത്രീ ടയർ ആയിട്ട് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാണ് ക്ലയന്റ് സെൻസ് എസ് വൈ എൻ റിക്വസ്റ്റ് സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ സെഗ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ഓൺലി സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് വൺ സിങ്ക്രോ ആറ് ഫ്ലാഗ് ഉള്ളതിൽ സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ ഫ്ലാഗ് മാത്രം വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ദി സെഗ്മെന്റ് ഈസ് ഫോർ സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസ് നമ്പേഴ്സ് സീക്വൻസ് നമ്പർ തമ്മിൽ സിങ്ക്രോ നമുക്കറിയാം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അവൻ എന്ത് അറിയിച്ചു ഇവന്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ എണ്ണായിരത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അവൻ അങ്ങോട്ട് അറിയിച്ചു അവൻ എന്ത് അറിയിച്ചു അവന്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അവൻ ഇങ്ങോട്ടും അറിയിച്ചു അതാണ് സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ ദ ക്ലയൻ ചൂസസ് എ റാൻഡം നമ്പർ ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് നമ്പർ ഐ എസ് എൻ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് നമ്പറിന് ഇനീഷ്യൽ സീക്വൻസ് നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് സെൻസ് ദ നമ്പർ ടു ദ സെർവർ ദ സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ സെഗ്മെന്റ് ദ കൺട്രോൾ സെഗ്മെന്റ് ദ സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ സെഗ്മെന്റ് ഇസ് എ കൺട്രോൾ സെഗ്മെന്റ് ആൻഡ് കനോട്ട് ക്യാരി ഡാറ്റ അതിൽ ഡാറ്റ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഫസ്റ്റ് ഡാ ഇത് പോകുന്നത് സിങ്ക്രോണൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് തമ്മിൽ ഒരു സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുള്ളൂ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ക്യാരി ആൻഡ് ഇമാജിനറി ബൈറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് കൺസ്യൂംസ് വൺ സീക്വൻസ് നമ്പർ അത് ഒരു ഒരു അതിൽ ഡാറ്റ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അതിന് സീക്വൻസ് നമ്പർ ഒന്നും ഉണ്ടാവണം ഒരു ഒരു ബൈറ്റ് അതിലുണ്ടെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നമുക്കറിയാം ബൈറ്റിൻ്റെ നമ്പറാണ് സാധാരണ കൗണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബൈറ്റ് അടുത്ത ശരിക്കും ഇതിൽ പോയാൽ അടുത്ത സീക്വൻസ് നമ്പർ എണ്ണായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സീക്വൻസ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ എട്ട് ബൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എണ്ണായിരത്തി എട്ടായിരുന്നു പോകേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ കേസ് എണ്ണായിരത്തി ഒന്ന് പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ബൈറ്റേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ബൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ
അപ്പോൾ ബൈ സെൻഡിങ് ദ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫ്ലാഗ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് സീക്വൻസ് നമ്പർ ഇറ്റ് എക്സ്പെക്ട്സ് ടു റിസീവ് ഫ്രം ദ ക്ലയൻറ്റ് അപ്പോൾ എണ്ണായിരം സീക്വൻസ് നമ്പർ റിസീവ് ചെയ്തു അതിലൊരു ബൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവനറിയാം എണ്ണായിരം ആണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ അപ്പോൾ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് എണ്ണായിരത്തി ഒന്നായിരിക്കും ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവൻ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു അതാണ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് രണ്ടെണ്ണം അതിനകത്തുണ്ട് സിങ്ക്രണൈസേഷനും ഉണ്ട് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവൻ്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ ആണ് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവൻ റിസീവറിനെ അറിയിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ എണ്ണായിരം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയിക്കും ഓൾസോ സെൻസ് ദ റിസീവിംഗ് വിൻഡോ സൈസ് ആർ ഡബ്ല്യു എൻ ഡി റിസീവിംഗ് വിൻഡോ സൈസ് എന്നാണ് ആർ ഡബ്ല്യു എൻ ഡി റിസീവിംഗ് വിൻഡോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ടു ബി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലയൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റിസീവിംഗ് വിൻഡോയുടെ സൈസും അവൻ അറിയിക്കും ദിസ് സിഗ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ ഡസ് നോട്ട് ക്യാരി ഡാറ്റ ബട്ട് കൺസ്യൂംസ് വൺ സീക്വൻസ് നമ്പർ ഈ കേസിലും ഡാറ്റ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്പർ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ബൈറ്റിന് ഒരു സീക്വൻസ് നമ്പർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു ത്രീ ടയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു തേർഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാണ് ദ ക്ലയൻറ്റ് സെൻസ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ടു അക്നോളജ് ദ റെസീ റെസീപ്യൻ്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിം രണ്ടാമത് അവൻ അയച്ചു തന്നില്ലേ അവൻ്റെ സീക്വൻസ് നമ്പറും അവൻ്റെ റിസീവിംഗ് വിൻഡോയുടെ സൈസും ആദ്യത്തെ പാക്കറ്റ് അവൻ റിസീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് ഇവൻ തിരിച്ച് അവനെ അറിയിക്കും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഡാറ്റ ഇൻ ദ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കൺസ്യൂം എനി സീക്വൻസ് നമ്പർ ഈ കേസിലും നമുക്ക് വേറെ ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കേസ് എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ സിങ്ക്രണൈസേഷനിലെത്തി ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടുവിടാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഡാറ്റ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഡാറ്റ വിട്ടാൽ മതി എങ്കിൽ ഇവൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ആദ്യം വിടും അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സീക്വൻസ് നമ്പർ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം അഞ്ച് ബൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് സീക്വൻസ് നമ്പർ പോവും അങ്ങനെ പോകും ഇനി ഇല്ല എങ്കിൽ സീക്വൻസ് നമ്പർ ഒന്നും എടുക്കുകയില്ല ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് എലോങ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ജങ്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ ക്ലയൻറ്റ് മിക്കവാറും കേസിൽ ഇപ്പം രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ നടന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നടന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നടന്നു തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതായത് ഡാറ്റ റെഡിയായി ഇനി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഇവൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് അറിയിക്കത്തുള്ളൂ വെറുതെ ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് വിടില്ല എന്ന് സാധാരണ അതാണ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് എലോങ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ചങ്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ ക്ലയൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ഡാറ്റ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും ഈ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കൂടെ വിടുന്നത് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ സെഗ്മെൻറ്റ് കൺസ്യൂസ് ആസ് മെനി സീക്വൻസ് നമ്പർ ആസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ എത്ര ബൈറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും സീക്വൻസ് നമ്പർ അവൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമെന്ന് ഇനി സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഫ്ലഡിങ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് അടുത്തത് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഫ്ലഡിങ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം സിങ്ക്രണൈസേഷനിൽ കൂടെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എത്തി അപ്പോൾ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഫ്ലഡിങ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേജിൽ തന്നെ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലഡിങ് ആണ് ഫ്ലഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഫ്ലഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഒത്തിരി എണ്ണം വരും അപ്പം അത് ഫ്ലഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ പടർന്നങ്ങ് പോകും ഇത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിനേൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് ആണ് ഡിനേൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് അതിന
അപ്പോൾ ഡിനേൽ ഓഫ് സർവീസ് എസ് വൈ എൻ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിനേൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് ആണ് ജനറലി വെൻ ദ സെർവർ റിസീവ്സ് ആൻ ആക്റ്റീവ് റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ക്ലയൻറ്റ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് അലോക്കേറ്റ്സ് റിസോഴ്സ് ഫോർ കണക്ഷൻ സച്ച് ആസ് ഡി സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഡി സി പി കണക്ഷൻ ടേബിൾ അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ഈ കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ ചെയ്യും ഒരു സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമല്ലേ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ പ്രധാനമന്ത്രി വരുവാണെന്നും പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി വരുവാണെന്നും പറഞ്ഞ് എറണാകുളത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ എറണാകുളത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻകാർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ആ കൃത്യ സമയത്ത് പോയിട്ട് വൈദ്യുതി ജംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കടന്നു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റിലെ ജംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴ അറിയിപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ ആലപ്പുഴക്കാരും ബൈപ്പാസൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടും ആലപ്പുഴ കൂടെ കയറി പോയി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിലും ഇതുപോലെ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നെറ്റ്വർക്ക് ഇതുപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ചെയ്തിടും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വന്ന ആക്ച്വലി ഉള്ള റിക്വസ്റ്റ് അല്ല ഇപ്പം വെറുതെ ഫ്രോഡായിട്ട് ആൾക്കാർ അയക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ജംഗ്ഷൻ എല്ലാം ഓൾറെഡി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കേണ്ടിയ ട്രാഫിക്കുകൾക്ക് ആ ട്രാഫിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അല്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും ആക്ച്വൽ സർവീസ് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഡിനേൽ ഓഫ് സർവീസ് അതായത് ആ ജംഗ്ഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടിയ മറ്റ് പാക്കറ്റുകളെ കടത്തി വിടില്ല അതിന് പകരം ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രോഡായിട്ടുള്ള ഓരോ റിക്വസ്റ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അറ്റാക്ക് ഹൗസ് യൂസസ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇവൻ കുറേ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്ത് വെക്കും റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കും ആ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അറ്റാക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദേ സെൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ടു സെർവർ യൂസിങ് ഫേക്ക് ക്ലയൻറ്റ് ഐ പി ഫ്രൈ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലയൻറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ റിക്വസ്റ്റുകൾ നോഡിലേക്ക് കൊടുക്കും ദ സെർവർ അപ്പം സെർവർ എന്ത് ചെയ്യും സെർവറിന് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇത് ഫ്രോഡാണെന്ന് അപ്പോൾ സെർവർ എന്ത് ചെയ്യും സെർവർ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കും ഈ ഐ ഫേക്ക് ഐ പി അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഫേക്ക് ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ കൂടെ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വരും ഇപ്പോൾ വരും എന്ന് ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ സമയം പോകും എഗെയിൻ ആഫ്റ്റർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സം ടൈം ദിസ് ടേബിൾ ബിക്കംസ് എക്സോസ്റ്റഡ് ഫോർ സം ടൈം റിജക്റ്റിംഗ് ദ കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ റിക്വസ്റ്റ്സ് ഇപ്പം ഒരു ജംഗ്ഷന് കടത്തി വിടാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ട്രാഫിക്കിൽ കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ റിക്വസ്റ്റിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് സർവീസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തും ആ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന സർവീസുകൾ ബാക്കിയുള്ള സർവീസുകൾക്ക് സർവീസുകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ആക്ച്വലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ പ്രധാനമന്ത്രി കടന്നു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രധാനമന്ത്രിയോട്ട് കടന്നു പോകത്തുമില്ല ഞാൻ ശേഷിയാവും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ അറ്റാക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് വൈ എൻ അറ്റാക്ക് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം സെൻറ്റേഴ്സ് ലിമിറ്റ് കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഒരു കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് വന്നാൽ ഒരു മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം അഞ്ച് മിനിറ്റിനൊന്നും ഇല്ല ചെറിയ ടൈം പീരീഡേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ആ ചെറിയ ടൈം പീരീഡിലേക്ക് മാത്രം റിസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുള്ളിൽ കണക്ഷൻ വന്നില്ല എങ്കിൽ ആ കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള സംഷനിൽ അവൻ തുറന്നു വിടും ഇനി സം സർവേഴ്സ് ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ഡാറ്റാഗ്രാംസ് ഫ്രം അൺവാണ്ടഡ് സോഴ്സസ് ഓർ അഡ്രസ് ഈ വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത സോഴ്സുകളുണ്ടല്ലോ അതായത് ചില ഇന്ന ഇന്ന സോഴ്സുകളൊക്കെ ഒറിജിനലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ അല്ലാത്ത
അപ്പം എണ്ണായിരത്തി ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് വിട്ട സീക്വൻസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണായിരമാണ് അതിലൊരു ബൈറ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അടുത്തതിന് എണ്ണായിരത്തി ഒന്ന് വിടാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതാ ഇത് കണ്ടില്ലേ ആദ്യത്തേത് എണ്ണായിരം എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് നമ്പറാണ് വിട്ടത് അതിന് റിസ്പോൺസ് വന്നു വരുമ്പോൾ നേരെ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത സീക്വൻസ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ അയക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒന്നെങ്കിൽ അയക്കാം അങ്ങനെ സാധാരണ അയക്കാറില്ല അടുത്ത ഡാറ്റയുടെ കൂടെയാണ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വിടുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഈ പതിനയ്യായിരത്തി ഒന്ന് പതിനയ്യായിരം നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തു എന്നറിയിക്കണ്ടേ പതിനയ്യായിരം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണും അതിൻ്റെ കൂടെ കയറ്റി അതുപോലെ പുഷ് ഫ്ലാഗും സെറ്റ് ചെയ്തു പുഷ് ഫ്ലാഗ് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവനെ സെർവറിൽ എത്തൂലേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ അപ്പം തന്നെ ഇവനെ സെർവർ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സാധാരണ നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് റിസീവർ സൈഡിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന് ഡാറ്റ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ അത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കും അവൻ മടിയനാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ സെർവർ വന്ന് ചോദിക്കുന്നിടം വരെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും പ്രോസസ്സ് വന്ന് ചോദിക്കുന്നിടം വരെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ പ്രോസസ്സ് ചോദിക്കുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട നിനക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടിയ അന്നേരം നീ കൊടുത്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുഷ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ അത് പുഷ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ചില ഡാറ്റ ചില കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആക്കി വെക്കും ചിലതിൽ പുഷ് സീറോ ആക്കി വെക്കും പുഷ് വൺ ആക്കി വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഡാറ്റ കിട്ടുന്ന പാടെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലേക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണായിരത്തി ഒന്ന് തൊട്ടോ നയൻ തൗസൻഡ് വരെയുണ്ട് എണ്ണായിരത്തി ഇപ്പം എത്രയാണ് ആയിരമാണ് അല്ലേ നോക്കട്ടെ ാണ് റിസീവിംഗ് വിൻഡോയുടെ സൈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ ആവാം പക്ഷെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ ആയിരം ഡാറ്റയെ വിട്ടുള്ളൂ ആയിരം ഡാറ്റ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ തൊട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ല എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തൊട്ട് നയൻ തൗ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ തൊട്ട് നയൻ തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ഡാറ്റയാണ് സെൻഡ് ചെയ്തത് അത് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു അതിലൂടെ റിസീവ് ചെയ്തു അപ്പം നയൻ തൗസൻഡ് വരെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ബൈറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് നമ്പറായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഡാറ്റയുടെ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ആണ് അതാണ് സീക്വൻസ് നമ്പർ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ആയിരം ഡാറ്റ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ആണ് അടുത്ത സീക്വൻസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ ഇവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് നമ്പർ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഡാറ്റ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ വെറുതെ ഒരു ബൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ബൈ കൺസ്യൂ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്പറെ കൺസ്യൂം ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് അറിയിച്ചു ഇവൻ നേരെ വന്നിട്ട് ഈ ഈ പോകുന്ന പോലെ ഈ ഇത്രയും ഡാറ്റ അതായത് ഇവൻ ഇത്രയും ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്തല്ലോ ഇവൻ ഇത് റിസീവ് ചെയ്തപ്പോൾ അക്നോളജ്മെൻ്റ് ഒന്നും അയച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക എല്ലാത്തിനും സാധാരണ അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻകേസ് അയക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് വരുമ്പോഴായിരിക്കും അക്നോളജ്മെൻ്റ് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് വന്നപ്പോൾ ഏതാണ് നയൻ തൗസൻഡ് തൊട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് വരെയുള്ള സീക്വൻസ് നമ്പർ അവൻ ഓൾറെഡി റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത് ഇവൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് അയക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന അക്നോളജ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് അയക്കും ഇനി റിസീവിംഗ് വിൻഡോയിൽ എന്തെങ്കിലും സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും നേരത്തെ അയ്യായിരമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി മൂവായിരം വെച്ച് മതി എന്ന് ഇവൻ പറയുവാണ് അതും അങ്ങോട്ട് അറിയിക്കും ഇത് അക്നോളജ്മെൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ഇതിലെല്ലാത്തിലും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി അതുകൊണ്ടാണ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കും പിന്നെ ഇവനകത്തെ ഡാറ്റ കണ്ടോ ഇവനകത്തെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തൊട്ട്
but this type of flexibility increases the efficiency of TCP. This is the flexibility TCP efficiency of TCP and transmission control protocol. In this case, I have said that if you have a push in the flag, many times the application layer on one side communicates interactively with Sadar and Eppurim 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 अब अदर साइड दस इम्मीडिएट रेस्पॉन्सेस आर रिक्वायर्ड अब अपन अंडी पर व्हाट्सएप वाले लोग अम्मीनिकेशन लाने के चले पांगने आ रही है डिलेट ट्रांसमिशन और डिलीवरी मेन नॉट बी एडमिसिबल अब पुश फायर इन वाले इन यूसी अब अपन नमक पढ़ा बढ़ा दे रंडे डायरेक्शन ले कम्युनिकेशन नडकरन पश्चे पुश फ्लाइग सेटी इंडी आवश्यक मन्ना ना हमको सेटी आ। एप्लीकेशन लेयर प्रोसेस रिक्वेस्ट पुश ऑपरेशन। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम आने से इंडी में तो जहाँ हमारे व्हाट्सएप आने की व्हाट्सएप वो बराबर। ओके निंगले एनी की डाटा दे रहे हैं ना तो एप्लीकेशन पुश ऑपरेशन है इधर ना होती। एनी की एप्लीक मैं बाफर फील ले आओगी और लंगिल साधारण ना बाफर साधारण ना एप्लीकेशन प्रोग्राम मंद जोई के में आटो पड़ोगे ना एप्लीकेशन प्रोग्राम ना कोरा ना ऐसे जोई क्या देखना ट्रांसपोर्ट लायर ना बाफर फुल लाओगे मैंने आंगो टोड़ दूँगी नहीं नहीं किस रोरी हम बैठो दिल्ली नहीं आवश्यक डेट तो इल्ल नहीं Ready aku ikut tu orang ni, urgent tu orang ni boleh enter ready aku ikut tu. Apa urgent flag, nama kita ni, nama kita R flag kalau ada lori flag ada, urgent flag itu orang ni. Aduh, vala pushin tu orang ni flag tu, ini atau lada. Nama kita knowledge mana ni details tu beri cuci. Aduh, vala ni pushin tu beri cuci. Urgent ni ada ni, apa perayaan boleh. Apa urgent tu orang ni flag tu seti itu aja. Lain ni ada tu, ini atau lada data urgent ada mana. Urgent ni ada, urgent ni point tu orang ni field tu kita beri orang ni. Pointer itu orang yang kita tanya nama kami. Pointer itu orang yang adalah adresan. Apa arjen pointer itu orang yang itu adalah arjen pointer itu orang yang itu. Idril, etramatnya baik juga. Nana arjen data nolak nana adil pernah ambil. Apa 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 arjen data nolak nana adil Adil, adit tu ayah ayer matra yang orang gel, ah, untuk orang tu ayah ayer apa, arjen point orang orang na ayah ayer agi juga, macam, ini starting itu orang tu ayah ayer macam orang orang arjen data yang orang tu mencela, adu orang dana ini point orang orang, sometimes some by itu the segments are treated as most arjen or be treated special way by receiving application process and thus to be the process first, apa orang orang na arjen ni itu process ini dia awisan baru. The urgent bit and urgent pointer are used for this. The end bytes of the segment are to be treated urgently. They are placed at the start of the payload. That is the data that is the payload. The data that is the data that is the data that is the And urgent pointer is set to the position of the last urgent data. Urgent pointer is the data that 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 is the TCP urgent data is neither a priority service nor an out-of-band data service. That is not a service. It is to inform application layer programming that some data is not a priority service. That is not a service. That is just to know that this is not a urgent data. That is the receiver. That is not a urgent data. 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 That's why I said that. Last point. If you have a data transfer, you can use the same flag. If you have a connection termination, either the client or server can close connection. Client or server can request it. Even though the establishment is not established, the client is not established. 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 Server ni approach ini dengan server communication agak ada kum data transfer ni ada ti, ada ti kajian termination ada, termination ada, na arko ni anggilu ada.
അത് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഫോർ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ഉണ്ട് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫോർ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഇതുണ്ട് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ് അഡീഷണൽ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ക്ലോസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഹാഫ് ക്ലോസ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഈ കേസിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് സീക്വൻസ് എക്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇതിൽ അക്നോളജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് എഫ് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഫിനിഷ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ വയ്ക്കില്ല ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തോ എന്ന് ഇവനെ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ ആ സീക്വൻസ് നമ്പർ റിസീവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് റിസീവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഡാറ്റ ഒന്നും ഇല്ല വേറെ ഡാറ്റ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത സീക്വൻസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആയിരമാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അടുത്ത ആയിരത്തി ഒന്നാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് വേറെ ബൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ സീക്വൻസ് നമ്പർ അടുത്തതിൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും അതിലും ഇവൻ ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റും ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നതും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഇവന് ഞാൻ നീ അയച്ച ഫിനിഷ് റിക്വസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കിട്ടി ബോധിച്ചിരിക്കുന്നു കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് അറിയിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിലും വേറെ ഡാറ്റ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത സീക്വൻസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ പ്ലസ് വൺ വൈ ആണ് അയച്ചതെങ്കിൽ അടുത്തത് ഇതിനകത്ത് വേറെ ബൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ വൈ പ്ലസ് വൺ ആണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ വൈ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അറിയിക്കും അപ്പോൾ ഇവനും അങ്ങോട്ട് അറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ക്ലയൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് അറിയിച്ചു തിരിച്ചു വേണമെങ്കിലും അറിയിക്കാം കേട്ടോ സെർവർ ക്ലയൻറ്റിനെ അറിയിക്കാം അപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ സെർവർ ക്ലയൻറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സെർവർ ക്ലയൻറ്റിനെ അറിയിച്ചു ക്ലയൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അറിയിച്ചു വീണ്ടും തിരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ എല്ലാം കോംപ്ലിമെൻസ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കൊടുത്ത് പിരിയുന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് നടക്കും ഇതാണ് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലയൻറ്റ് സെൻസ് ഫിനിഷ് സെഗ്മെൻറ്റ് സെൻസ് എ ഫിനിഷ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫിനിഷ് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമെന്ന് ഉള്ളൂ വേറെ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അലോങ് വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് ഡാറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡാറ്റ അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് മാത്രം ലാസ്റ്റ് ഡാറ്റയുടെ കൂടെയാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സീക്വൻസ് നമ്പർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും കാരണം ആ ഡാറ്റയ്ക്ക് എത്ര ബൈറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും ബൈറ്റ് സീക്വൻസ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഇനി ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ അത് മാത്രമാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സീക്വൻസ് നമ്പർ ഒന്നും കൺസ്യൂം ചെയ്യത്തില്ല സെൻ്റർ സെൻസ് ഫിനിഷ് പ്ലസ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് കണ്ടെയ്നി അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഫിനിഷ് റിക്വസ്റ്റ് ഫിനിഷ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും ദിസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ കണ്ടെയ് ലാസ്റ്റ് ജങ്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ക്ലയൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു അത് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ ഡാറ്റ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡാറ്റ തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ അതിൻ്റെ കൂടത്തി ഫിനിഷ് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും സെർവർ എന്തായിരിക്കും സെർവർ ഓക്കെ ഇതിനൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഞാനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫിനിഷ് ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെയും ഡാറ്റയുടെ കൂടത്തിൽ ഫിനിഷ് വിടാം എന്നിട്ട് ക്ലയൻറ്റ് സെൻസ് ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ആസ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്നിട്ട് ക്ലയൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് ആണ് അയച്ചതെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് തിരിച്ച് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അയക്കും സെൻ്റർ ആണെങ്കിൽ സെൻ്റർ അയക്കുന്നു ക്ലയൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ക്ലയൻറ്റ് ഓക്കെ പറയുന്നു സെൻ്റർ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അയക്കും മറ്റേ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അങ്ങനെ അയക്കും ഇനി ഫോർ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ആകെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹാഫ് ക്ലോസ് എന്ന്
ക്ലയൻറ്റിന് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാനില്ല ആ കേസിൽ ക്ലയൻറ്റിന് ഹാഫ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് ക്ലോസിംഗ് ദ കണക്ഷൻ ഡാറ്റ ക്യാൻ ട്രാവൽ ഫ്രം സെർവർ ടു ദ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അതായത് ക്ലയൻറ്റ് പറയാണ് എനിക്ക് നിനക്ക് ഡാറ്റ ഒന്നും തരാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും സെർവർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഇവർ തിരിച്ചയക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞത് ദ ക്ലയൻറ്റ്സ് ക്യാൻ നോട്ട് സെൻഡ് എനി മോർ ഡാറ്റ ടു ദ സെർവർ ഇനി റീസെറ്റ് ഉണ്ട് റീസെറ്റ് ഓക്കെ റീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കണക്ഷൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇട്ട് റീസെറ്റ് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടി സി പി അറ്റ് വൺ ആൻഡ് മേ ഡിനൈ എ കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് മേ അബൌട്ട് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണക്ഷൻ ഓർ മേ ടെർമിനേറ്റ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ കണക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ കണക്ഷൻ തെറ്റി പോവോ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ആയി പോവോ അല്ലെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം തോന്നിയാൽ നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് റീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു മാത്രം അത്രയേ ഉള്ളൂ ടി സി പി വേഴ്സസ് യു ഡി പി ആണ് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക്